वेलकम फ्रेंड्स हमें शिवम आज के नीचे चीन उतने एडुकेशन रिलेटेड अपडेट नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ एडुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट फॉर उमेन्स चंदन नगरी जे कॉलेज थी रहे थे तार बीएड एडमिशन पुकारेटी कॉपी होती है स्टडी आम के ऑनिक की इनकेर कोडी चलन तो बुंदरा ये एडमिशन पुकारेटी ऑलरेडी शुरू हुए তা সিট ম্যাট্রিক্স কি রয়েছে এবং আপনারা কোন কোন সাবজেক্টে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সমস্ত কিছু বলে দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওটিতে তাছাড়া আপনারা কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করবেন তার ফর্ম ফিলআপের স্টেপ বাই স্টেপ প্রসেস দেখিয়ে দেব আজকের এই ভিডিওটিতে তো বন্ধুরা চ্যানেল নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন পাশে থাকা বেল আইকন ক্লিক করুন এরকম এডুকেশন रिलेटेड ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য তো বন্ধুরা ভিডিওটি শুরু করা যাক বন্ধুরা এখানে যে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি চলছে 2021 থেকে 2023 শিক্ষাবর্ষে বিএড এর তার নোটিফিকেশনটা কি রয়েছে চলুন দেখে নেওয়া যাক मुंद्रा गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पीजी फॉर उमेन चंदनगर हुगली ए कॉलेज एर ऑलरेडी जे एडमिशन प्रक्रिया टी चलछे तार नोटिफिकेशन बेसे 16 9 2021 तारिखे ए एडमिशन प्रक्रिया टी चलछे 17 9 2021 থেকে 26 9 2021 পর্যন্ত এখানে বন্ধুরা বলেছে এখানে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেটরা এখানে ফর্ম ফিলআপ করবেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একবারই এখানে চান্স দেওয়া হবে ফর্ম ফিলআপ করার জন্য তাই সমস্ত বিষয়টি আপনারা ভালো করে পড়ে বা জেনে তারপর অ্যাপ্লিকেশন করুন কারণ এখানে একবারের বেশি আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না কারণ এর পরবর্তীতে যদি অ্যাটেম্প্ট দেখে তাহলে আপনাদের প্রিভিয়াস যে ফর্ম ফিলআপটি রয়েছে এবং সমস্ত ফর্ম ফিলআপ আপনাদের कैंसिल হয়ে যেতে পারে তো বন্ধুরা আপনাদের ফর্ম ফিলআপের জন্য যে সমস্ত ডকুমেন্টস লাগবে সেগুলো এখানে একটু বলে দেই সে ক্ষেত্রে আপনাদের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড এবং আপনাদের সমস্ত রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট এবং সমস্ত মার্কশিট যা রয়েছে আপনাদের লাস্ট एग्जामिनेशन যেটা পাস করেছেন তো সেগুলো আপনাদের এখানে লাগছে এবং যে যে সাবজেক্টে আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন সেগুলো হচ্ছে বেঙ্গলি ইংলিশ জিওগ্রাফি ফাইন আর্টস হিস্ট্রি লাইফ সায়েন্স ইকোনমিক্স এবং মিউজিক বন্ধুরা 2021 থেকে 2023 শিক্ষাবর্ষের যে বিএড এর ফর্ম ফিলআপ টি চলছে সেই কলেজে আপনাদের যে মিডিয়ামে আপনাদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হবে সেটা বাংলা বা ইংলিশে আপনাদের এটা পড়ানো হবে এবং এই ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মেয়েরাই এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন তো বন্ধুরা এই ক্ষেত্রে আপনাদের যেটা বলেছি বেসিক एलिজিবিলিটি এই কোর্সটি করার জন্য আপনারা যদি এনরোল হয়ে থাকেন তার আগে আপনারা যদি কোনো জব বা আপনার অন্য কোনো কোর্সে যদি এনরোল করা থাকে তাহলে আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না এছাড়া আপনি যদি পিএইচডি বা অন্যান্য কোনো রিসার্চ ওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত থাকেন তার সাথেও আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন না তো বন্ধুরা এখানে বেসিক যে एलिজিবিলিটি রয়েছে সেটাও এখানে অলরেডি রয়েছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের 50% মার্কস লাগছে ব্যাচেলর ডিগ্রিতে এবং যেটি 50% মার্কস অনার্স অথবা আপনাদের পাস কোর্স যদি আপনারা পড়ে থাকেন সেই ক্ষেত্রে উভয় যদি 50% মার্কস থাকে তাহলে আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন সেটি ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রিতে এছাড়া আপনাদের যদি বিসিএ এমসিএ বা বিটেক এবং এমটেক করা থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের 55% মার্কস লাগছে এই ক্ষেত্রে বন্ধুরা এসসি এসটি এবং পিডব্লিউডি ক্যাটাগরির জন্য 5% মার্কস রিল্যাক্সেশন দেওয়া হচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা 45% মার্কস এ আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন এবং যদি আপনারা বিটেক বা এমটেক করে থাকেন সেই ক্ষেত্রে আপনাদের 50 মার্কস এ আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন বন্ধুরা এখানে যে এজ লিমিটের কথা বলেছে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের 13th সেপ্টেম্বর 2021 পর্যন্ত আপনাদের বয়স যদি 38 এর মধ্যে হয় তাহলে আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে 5 বছরের আমাদের ছাড় রয়েছে পিডব্লিউডি এসসি এবং এসটি ক্যাটাগরি স্টুডেন্টদের জন্য এখানে যে যে মেথড সাবজেক্টে আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন সেগুলো হচ্ছে বেঙ্গলি জিও ইংলিশ হিস্ট্রি ইকোনমিক্স লাইফ সায়েন্স লাইফ সায়েন্সে বন্ধুরা আপনারা জিওলজি বোটানি এবং ফিজিওলজি বা আপনাদের বায়োটেক এছাড়া আপনি নিউট্রিশন মাইক্রোবায়োলজি এবং এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স যদি থাকে আপনি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারছেন এই ক্ষেত্রে বন্ধুরা দুটো রেয়ার সাবজেক্টে এখানে আপনাদের বিএড করানো হচ্ছে একটি হচ্ছে মিউজিক এবং হচ্ছে ফাইন আর্টস তো মিউজিকের সম্বন্ধে অনেকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন যে কোন কোন কলেজে অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়া চলছে তো সেই ক্ষেত্রে বন্ধুরা চন্দননগরের উমেন্স কলেজে অলরেডি মিউজিকের অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়াটি অলরেডি চলছে এর অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটা অলরেডি আপনাদের বলে দিয়েছি সেটা 17 তারিখ থেকে 26 তারিখে অলরেডি চলছে এবং এর যে মেরিট লিস্টটা পাবলিশড হবে সেটা পাবলিশড হবে 1 10 2021 তারিখে এবং আপনাদের যে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি চলবে সেটা কাউন্সিলিং কাম ভেরিফিকেশনটা যেটি হবে সেটা যে 5 তারিখে এবং সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আপনাদের যে সেলফ অ্যাটেস্টড কপিগুলো আপনারা সাবমিট করবেন তো সেগুলো আপনাদের আপনাদের যখন কোর্সটি শুরু হবে সেই কোর্সে ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশনে ডাইরেক্ট আপনাদের কোর্স যখন শুরু হবে তখনই আমাদের ভেরিফিকেশন হবে তো সেই টাইমে যদি আপনাদের কারোর যদি ডকুমেন্টস যদি এরর থাকে বা তখনই আপনাদের অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি कैंसिल হয়ে
এছাড়া আপনি যদি জেনারেল যদি পাস ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ফিফটি পার্সেন্ট মার্কস এখানে লাগছে এছাড়া আপনাদের টোয়েন্টি পার্সেন্ট মার্কস লাগছে যদি আপনাদের অনার্স ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন এছাড়া বন্ধুরা পোস্ট গ্রাজুয়েটের জন্য আপনাদের টোটাল পার্সেন্টেজ এর উপরে টোয়েন্টি পার্সেন্টেজ নাম্বার এখানে ক্যালকুলেট হবে তার ভিত্তিতে আপনাদের ওয়েটেজ দেওয়া হবে এছাড়া যদি এমফিল পিএইচডি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার পাঁচ এবং আট মার্কস আমাদের এক্সট্রা অ্যাডিশনাল চোখ হবে বন্ধুরা এটা আগেও বলেছি আপনাদের যেটা আপনাদের সমস্ত ডকুমেন্টস নিয়ে আপনাদের যখন ক্লাস শুরু হবে সেই সময় আপনাদের ওখানে যেতে হবে এবং আপনাদের সমস্ত ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন করতে হবে না হলে আপনাদের অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি ক্যান্সেল হয়ে যেতে পারে এক্ষেত্রে যারা ডেপুটেড ক্যান্ডিডেট রয়েছেন তাদের জন্য নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নিয়ে যেতে হবে এবং ইন অরিজিনাল এবং তার আপনার যবে অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি নেবেন সেই টাইম বা অ্যাডমিশনের ডেটের সময় আপনাদের এই সার্টিফিকেটটা নিয়ে যেতে হচ্ছে আর বন্ধুরা আপনাদের একটা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট আছে যেটা আমাদের অনেক জিজ্ঞাসা থাকে যে কখন লাগবে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের অ্যাডমিশনের পরবর্তীকালে আপনাদের ডেট বলে দেবে তবে আপনাদের এই মাইগ্রেশন ফর্মটি অলরেডি বা সার্টিফিকেটটা আপনাদের জমা করতে হতে পারে বন্ধুরা এখানে ফেসার্স ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য যারা কেবলমাত্র মেয়েরা এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন সেক্ষেত্রে এখানে পঞ্চাশটি সিট রয়েছে এবং বাংলায় এসিতে জন্য রয়েছে দুটি এসটিতে জন্য রয়েছে একটি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপের জন্য কোনো সিট নেই এছাড়া ওবিসি এর জন্য রয়েছে একটি সিট জেনারেলের জন্য রয়েছে তিনটি সিট টোটাল এখানে সাতটি সিট এছাড়া ইংলিশের জন্য এসিতে জন্য রয়েছে দুটি এবং ওবিসি এর জন্য রয়েছে একটি এবং জেনারেলের জন্য রয়েছে তিনটি এই করে ছটি সিট এছাড়া লাইফ সায়েন্স নিয়ে যারা পড়ছেন তাদের এসিতে জন্য রয়েছে দুটি সিট এবং ওবিসি এদের জন্য রয়েছে একটি এবং ওবিসি বির জন্য রয়েছে একটি এবং জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য রয়েছে চারটি সিট এই করে টোটাল আটটি সিট এখানে রয়েছে ফিজিক্যাল সায়েন্সের জন্য এই ইয়ারের আপাতত কোনো সিট এখানে বলা নেই এক্ষেত্রে বন্ধুরা জিওগ্রাফির ক্ষেত্রে আপনাদের এসিদের জন্য দুটি সিট রয়েছে এছাড়া ওবিসি এর জন্য একটি এবং ওবিসি বির জন্য একটি এবং জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য তিনটি এই কোয়ার টোটাল সাতটি সিট এখানে রয়েছে হিস্ট্রির জন্য রয়েছে দুটি সিট এসটিদের জন্য রয়েছে দুটি ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ যারা রয়েছে তাদের কোনো এখানে সিট রিজার্ভেশন নেই এছাড়া ওবিসি এ ওবিসি বির জন্য একটি করে সিট এবং জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য দুটি সিট এই কোয়ার টোটাল আটটি সিট এখানে রয়েছে এছাড়া মিউজিকের জন্য যেটা সিট রয়েছে এখানে টোটাল জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য কেবলমাত্র তিনটি সিট রয়েছে এখানে এসসি এসটি এবং ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্ট এখানে কেউ মিউজিক অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবেন না এক্ষেত্রে বন্ধুরা ইকোনমিক্স যেটা রয়েছে ইকোনমিক্সে আপনারা একটি সিট রয়েছে এসিদের জন্য এসটি এসিদের জন্য কোনো সিট এখানে বলা নেই আর জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য এখানে চারটি সিট রয়েছে টোটাল পাঁচটি সিট এখানে বরাদ্দ রয়েছে এছাড়া ফাইন আর্টসের জন্য যারা পড়ছেন তাদের এখানে শুধু জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য দুটি সিট এখানে বরাদ্দ রয়েছে এক্ষেত্রে বলেছে এখানে ফিজিক্যাল হ্যান্ডিক্যাপ্টটি যেটা নেওয়া হবে সেটা হচ্ছে একটি সিট এখানে অলরেডি নেওয়া হবে সেটা বলেছে সেটা যে কোনো সাবজেক্টে তাদের ডিসিবিলিটির মাপকাঠির ওপরে সেটা নির্বাচন করা হবে টোটাল এখানে সমস্ত সিটের ডিস্ট্রিবিউশন দেওয়া রয়েছে কাস্ট অনুযায়ী এবং ডেপুটেড ক্যান্ডিডেটের জন্য এখানে টোটাল যে আনরিজার্ভ অর্থাৎ জেনারেল ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য এখানে তিনটি সিট রয়েছে তো বন্ধুরা এবার চলুন দেখে নেওয়া যায় কীভাবে আপনারা ফর্মটা ফিল করবেন বন্ধুরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এসে আপনি দেখতে পাবেন অনলাইন অ্যাডমিশন ফর্ম বলে রয়েছে এখানে এখানে ক্লিক করলে আপনাদের সামনে এরকম একটা ফর্ম বেরিয়ে আসবে না হলে লিঙ্কটা অলরেডি আমার ডিসক্রিপশান বক্সে আমি দিয়ে দেবো তো এক্ষেত্রে যেটা বলেছে বন্ধুরা আপনারা যদি ফ্রেশার্স ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনাদের অলরেডি এটা সিলেক্টেড থাকবে এছাড়া ডেপুটেড ক্যান্ডিগুলি স্টুডেন্ট যদি আপনার ফর্ম ফিল করতে চান সেক্ষেত্রে এখানে ডেপুটেড অপশানে আপনাদের ক্লিক করতে হবে করলে আপনাদের সামনে আপনাদের ডেপুটেড ফর্মটি বেরিয়ে আসবে তো বন্ধুরা মূলত আমি ফ্রেশার্সদের ফর্ম ফিল করে দেখাচ্ছি তো এক্ষেত্রে বন্ধুরা অ্যাডমিশন ফর্মটা ফ্রেশার্স টু থাউজেন্ড টু তেইশ যেটা লেখা রয়েছে ওটা অলরেডি আমরা দেখে নেবেন তারপরে আপনাদের এখানে নামটি লিখতে হবে সেটা হচ্ছে ব্লগ লেটার লিখতে হবে ধরুন আপনার যে নাম রয়েছে সেটা এখানে ব্লগ লেটারে লিখে আপনাদের এখানে সেটা ফর্মটা ফিল করতে হবে এছাড়া আপনাদের বাবার নাম এবং এখানে আপনার মায়ের নাম এবং আপনাদের হাজব্যান্ড যদি থেকে থাকে তাহলে নাম দেবেন না হলে এটা ম্যান্ডেটরি নয় এক্ষেত্রে আপনাদের প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যেটা রয়েছে সেই সমস্ত অ্যাড্রেস অলরেডি আপনাদের এখানে দিয়ে দেওয়ার পরে অলরেডি প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস যদি এক হয় তাহলে এখানে অলরেডি এটা কপি করে এখানে বসিয়ে দিতে পারেন এক্ষেত্রে বলেছে পারমানেন্ট অ্যাড্রেস উইথ মেল আইডি এবং ফোন নাম্বারটা অলরেডি এখানে আপনাদের মেনশান করে দিতে হবে তো বন্ধুরা এখানে যেটা বলেছি এখানে এবার আপনাদের পার্সোনাল মোবাইল নাম্বারটি অলরেডি দিয়ে দেবেন এক্ষেত্রে আপনাদের ইমেল আইডি যেটা রয়েছে সেটা আপনি দেবেন এক্ষেত্রে ফোন নাম্বারটা ইমেলটা আপনাদের যেটা আপনাদের নিজেদের যে ফোন নাম্বারটা রয়েছে ওটা দেওয়ার চেষ্টা করবেন কারণ পর
তো বন্ধুরা এখানে যেটা রয়েছে লাক্স এক্সামিনেশন পাস তো এখানে আপনার লাস্ট যে কোয়ালিফিকেশনটা রয়েছে তো সেই কোয়ালিফিকেশনটা এখানে আপনারা দিয়ে দেবেন তো তারপরে আপনাদের সমস্ত যে বেসিক ডিটেলস রয়েছে মাধ্যমিকের তো সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রথমে আপনাদের বোর্ডের নাম দিতে হবে ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন তো এগুলো সব ক্যাপিটাল লেটারে লিখলেই ভালো তারপরে এখানে আপনাদের ইয়ার অফ পাসিং যত সালে পাস করেছিলেন এবং আমাদের টোটাল ফুল মার্কসের যে এক্সাম হয়েছিল ওটা অর্থাৎ ধরুন সাতশো মার্কের এক্সাম হয়েছিল তো তার ভিত্তিতে আপনারা যত পেয়েছেন সেই নাম্বারটি অলরেডি এখানে দিয়ে দেবেন তারপরে অলরেডি দেখবেন আপনাদের এখানে পার্সেন্টেজ অলরেডি ক্যালকুলেটেড হয়ে যাচ্ছে এবং যে যে সাবজেক্টগুলো রয়েছে সেগুলো শর্ট ফর্মে লিখলেও এখানে হবে ধরুন বেঙ্গলিকে আপনার বিই এন লিখে আপনাদের চলে যেতে পারেন অথবা আপনারা ফুল ফর্মে এখানে আমাদের সাবজেক্টগুলো উল্লেখ করে দিতে হবে এই করে আপনাদের এখানে এইচ এসের নাম্বার দিতে হবে এইচ এসে আমাদের বেস্ট অফ ফাইভ যে সাবজেক্ট রয়েছে সেগুলো সাবজেক্ট দেবেন এবং তার টোটাল মার্কসটা অলরেডি এখানে ফিল করে আপনারা বসিয়ে দেবেন এবং যদি বিএসসি জেনারেল কার্ডেও স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে এই কলামটি ফিল আপ করবেন তো সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি অনার্সে যদি ফিফটি পার্সেন্ট না থাকে আপনাদের জেনারেল এবং অনার্স পার্স মিলিয়ে যদি আপনাদের ফিফটি পার্সেন্ট হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনাদের জেনারেল কলামে ফর্মটা ফিল করতে হবে তো সেক্ষেত্রে বন্ধুরা যদি অনার্স ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয়ে থাকেন আপনাদের ফিফটি পার্সেন্ট নাম্বার যদি উপরে থাকে তাহলে আপনারা এই অনার্স কলামটা ফিল করবেন জেনারেল ক্যাটাগরি এটা ফিল করবেন না তারপরে আপনার যদি মাস্টার ডিগ্রি করা থাকে তো সেটা কোন সাবজেক্টে করেছেন সেটা অলরেডি এখানে ফিল করে দেবেন এবং আপনাদের এমপিল থাকলে এখানে অলরেডি সিলেকশন করে নেবেন যদি থাকে অবশ্যই সিলেকশন করবেন না করলে এখানে কোনো অসুবিধা নেই তো তারপর দেখবেন এখানে আপনাদের গ্রেড কার্ড হয়ে গেছে এরপরে আপনাদের যে ফাইল আপনাদের এখানে আপলোড করতে হবে যে যে ডকুমেন্ট সেগুলো হচ্ছে আপনাদের অ্যাডমিট কার্ড লাগছে মাধ্যমিকের এবং এইচএসএ মার্কশিট পোস্ট গ্রাজুয়েশনের মার্কশিট থাকলে দেবেন এছাড়া এসসি এসটিতে সার্টিফিকেট যদি থাকে সে সার্টিফিকেট এছাড়া আপনাদের মাধ্যমিকের মার্কশিট গ্রাজুয়েশনের মার্কশিট এবং আমাদের এম ফিল এর সার্টিফিকেট এবং পিডব্লিউডি ক্যাটাগরি যদি সার্টিফিকেট থাকে সেই সার্টিফিকেটটা দিয়ে দেওয়ার পরে নিম্নলিখিত এখানে যে ক্যাপচাটি রয়েছে তো এই ক্যাপচাটি অলরেডি সেভেন প্লাস ফাইভ তার যোগ ফল যেটা হবে সেটা এখানে বসিয়ে আপনাদের এখানে সাবমিট করলে আপনাদের ফর্মটি সাবমিট হয়ে যাবে তো বন্ধুরা সাবমিট হয়ে যাওয়ার পরে ওই ফর্মটির প্রিন্ট আউট আপনাদের কাছে রাখতে হবে এবং সেই প্রিন্ট আউটটা রেখে পরবর্তীকালে আপনাদের যখন ফিজিক্যালি ভেরিফিকেশান হবে সেই ফর্মটি এবং আপনাদের সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো নিয়ে যেতে হবে অরিজিনাল ডকুমেন্টস তো বন্ধুরা তারপরে আপনাদের ভেরিফিকেশান হলে আপনাদের অ্যাডমিশন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হবে তার ভিত্তিতে আপনাদের মেল লিস্ট একটা বেরোবে সেই মেল লিস্টের দিকে অবশ্যই নজর রাখবেন তো সমস্ত কিছু ডিটেলস এবং এলিজিবিলিটি ভালো করে দেখা পড়ার পরে আপনারা এখানে অ্যাপ্লিকেশান করবেন এখানে কারণ একটি মাত্র সময় আছে বা একটি মাত্র সুযোগ রয়েছে এখানে অ্যাপ্লিকেশান করার জন্য তো বন্ধুরা আজকে তাহলে এই আপডেটটি আপডেটটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করতে ভুলবেন না এবং চ্যানেলে নতুন থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বাস থেকে বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখুন এরকম এডুকেশান রিলেটেড ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে